할렐루야 그레이스 바이블 스타디입니다 지난 출애굽기 18장에서는 모세의 장인 이드로의 조언이 있었죠 오늘은 출애굽기 19장입니다 말씀을 통해 예수님을 더욱 깊이 묵상할 수 있는 시간이 되시기를 기도합니다 Exodus 19 1절 In the third month when the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt The same day came they into the wilderness of Sinai. In the third month when, 뭐뭐 한지 세 달째 되는 때에, The children of Israel were gone forth out of the land of Egypt. 이스라엘 자손이 이집트에서 나온 지세 달째 되던 때에, The same day came they into the wilderness of Sinai. 그세 달째 되는 바로 그날에 그들이 신의 광야로 왔습니다. 2절 For they were departed from Raphidim and were come to the desert of Sinai and had pitched in the wilderness and there Israel camped before the mount. They were departed from Raphidim. 그들은 느비딤에서 떠났고 and were come to the desert of Sinai. 신의 광야로 왔습니다. And had pitched in the wilderness. 그리고 광야에서 pitched, 장막을 쳤습니다. And there Israel camped before the mount. Mount 하면 산이죠. 이스라엘은 산 앞에 거기에서 camped, 진을 쳤습니다. 3절 And Moses went up unto God, and the Lord called unto him out of the mountain, saying, Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel. Moses went up unto God. 모세가 하나님께 올라갔습니다. And the Lord called unto him out of the mountain. 그리고 주님께서 산에서 그를 부르셨습니다. Saying, 뭐라고 말하셨냐면, Thus shalt thou say to the house of Jacob. 너는 야곱의 집에게 이렇게 말을 해야만 한다. And tell the children of Israel. 그리고 이스라엘의 자손들에게 이렇게 말을 해야만 한다. 4절 Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bear you on eagles' wings, and brought you unto myself. Ye have seen what I did unto the Egyptians. 너희들은 내가 이집트인들에게 무엇을 행했는지 보았고 And how I bear you on eagles' wings. Bear 동사는 B-E-A-R의 과거죠. 나르다, 가지고 가다, 데리고 가다, carry의 뜻이 있습니다. 내가 어떻게 너희들을 독수리 날개 위에 데리고 And brought you onto myself. 나에게로 데리고 왔는지 너희들은 보았다. 5절, Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Now therefore, 그러므로 이제, if ye will obey my voice indeed, 너희들이 진실로 나의 목소리에 순종을 한다면, and keep my covenant, 나의 언약을 지킨다면 Then it shall be a peculiar treasure. 그러면 너희들은 Peculiar treasure. Peculiar 하면 은 특이한, 특수한, 고유의, 독특한 이런 뜻이고 Treasure 하면 은 보물이란 뜻이죠. 특별한 보물이 될 것이다. Unto me. 너희들은 나에게 특별한 보물이 될 것이다. Above all people. 모든 민족들 가운데에서 너희들은 나에게 특별한 보물이 될 것이다. 이 부분은 히브리어 성경에서는 보배로운 소유라고 히브리어 직역 성경에서 해석하고 있습니다. For all the earth is mine. 모든 땅이 내 것이기 때문이라. 6절 And it shall be unto me a kingdom of priests. And a an holy nation, these are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. Ye shall be unto me a kingdom of priests. Priest, 제사장이란 뜻이죠. 그러면 너희들은 나에게 제사장의 kingdom, 나라가 될 것이고, and a an holy nation, 
거룩한 민족이 될 것이다. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. 이것이 네가 지금 모세에게 하나님께서 말씀하고 계시는 거죠. 너가 이스라엘 자손들에게 해야 할 말이다. 7절 And Moses came and called for the elders of the people and laid before their faces all these words which the Lord commanded him. Moses came, 모세가 와서 and called for the elders of the people. 백성의 장로들을 불렀습니다. and laid before their faces before their faces 그들의 얼굴 앞에서 laid all these words 이 모든 말을 보여주었습니다. 전했습니다. 여기서 lay 동사가 쓰였는데요. lay 동사는 여기서 생각, 문제 등을 제시하다, 제출하다, 권리를 주장하다의 뜻으로 쓰였습니다. which the Lord commanded him 주님께서 그에게 명령하신 이 모든 말씀들을 장로들의 얼굴 앞에서 전했습니다. 8절 And all the people answered together and said, All that the Lord had spoken, we will do. And Moses returned the words of the people unto the Lord. All the people answered together. 모든 백성이 함께 대답했습니다. And said, 그리고 말하기를, All that the Lord had spoken, 주님께서 말씀하신 모든 것을, We will do. 우리는 행할 것입니다. And Moses returned the words of the people. 그리고 모세는 백성의 말들을 returned unto the Lord. 주님께 전해드렸습니다. 9절 And the Lord said unto Moses, Lo, I come unto thee in a thick cloud, that the people may hear when I speak with thee, and believe thee forever. And Moses told the words of the people unto the Lord. The Lord said unto Moses, 주님께서 모세에게 말씀하셨습니다. Lo, 보라, I come unto thee in a thick cloud. 나는 짙은 구름 속에서 너에게 갈 것이다. That the people may hear. 백성들이 듣도록. May니까 뭐뭐 하기 위해서라는 목적이 나타나고 있습니다. When I speak with thee, 내가 너와 이야기할 때 백성들이 들을 수 있도록 And believe thee forever. 그리고 너를 영원히 믿을 수 있도록 구름 속에서 너에게 갈 것이다. And Moses told the words of the people unto the Lord. 그리고 모세는 백성들의 말을 주님께 전해드렸습니다. 10절 And the Lord said unto Moses, Go unto the people and sanctify them today and tomorrow and let them wash their clothes. The Lord said unto Moses, 주님께서 모세에게 말씀하셨습니다. Go unto the people, 백성에게로 가서, and sanctify them today and tomorrow. Sanctify 하면 은 신성하게 하다, 거룩히 구별하다, 정화하다의 뜻이죠. Today and tomorrow, 오늘과 내일 그들을 거룩하게 하라. And let them wash their clothes, 그리고 그들의 옷을 빨게 하라. 11절 And be ready against the third day. For the third day, the Lord will come down in the sight of all the people upon Mount Sinai. Be ready against the third day. 3일째 되는 날을 Be ready. 그들이 준비하게 하라. For the third day, 3일째 되는 날, The Lord will come down in the sight of all the people. In the sight of all the people. 모든 백성들이 보는 가운데에서 The Lord will come down upon Mount Sinai. 주님께서 신의 산 위로 내려오실 것이기 때문이라. 12절 And thou shalt set bounds unto the people round about, saying, Take heed to yourselves, that ye go not up into the mount, or touch the border of it. Whosoever toucheth the mount shall be surely put to death. Thou shalt set bounds unto the people round about. 주님께서 모세에게 말씀하시는 내용입니다. 계속해서 너는 set bounds. Bound는 명사로 쓰일 때 복수로 쓰이면 안쪽에서 본 경계선, 범위, 한계라는 뜻이 있습니다. 너는 
백성들의 주위로 주변으로 경계를 정해야만 한다. saying 이렇게 말하면서 take heed to yourselves 너희들은 스스로 조심할지어다. that ye go not up into the mount 산에 올라가지도 말고 or touch the border of it 그 경계를 만지지도 말라. whosoever touches the mount 그 산을 만지는 자는 누구든지 shall be surely put to death 분명히 확실히 죽음을 당할 것이다. 13절 There shall not an hand touch it, but he shall surely be stoned or shot through. Whether it be beast or man, it shall not live. When the trumpet soundeth long, they shall come up to the mount. There shall not an hand touch it. 그것을 만지는 자가 아무도 없어야 할 것이다. But he shall surely be stoned. 그러나 그는 be stoned, 돌을 맞을 것이다. 즉 만지는 자에 대한 말씀이시죠. 돌을 반드시 돌을 맞을 것이다. Or shot through. Shot는 shoot의 과거 분사죠. 그래서 관통시킬 것이다. Shoot은 총이나 활, 화살을 쏟아 라는 뜻이니까 화살로 관통될 것이다. 화살을 맞을 것이다. Whether it be beast or man, it shall not live. 그것이 짐승이든 사람이든 살지 못할 것이다. When the trumpet soundeth long, 나팔이 길게 울리면 they shall come up to the mount. 그때 그들은 산으로 올라올 것이다. 14절 And Moses went down from the mount unto the people and sanctified the people and they washed their clothes. 모세는 산으로부터 백성들에게 내려갔고 and sanctify the people, 그리고 백성들을 거룩하게 했습니다. and they wash their clothes, 그리고 백성들은 그들의 옷을 빨았습니다. 15절, and he said unto the people, be ready against the third day, come not at your wives. 모세는 백성에게 말했습니다. be ready against the third day, 3일째 되는 날을 예비하라, 준비하라. Come not at your wives. 너희들의 아내에게 가지 말라. 16절 And it came to pass on the third day in the morning that there were thunders and lightnings and a thick cloud upon the mount and the voice of the trumpet exceeding loud so that all the people that was in the camp trembled. It came to pass on the third day in the morning. 셋째 날, 3일째 되는 날 아침에 다음과 같은 일이 일어났습니다. That there were thunders and lightnings. 천둥과 번개가 있었고 And a thick cloud upon the mount. 산 위에 짙은 구름이 있었습니다. And the voice of the trumpet exceeding loud. 그리고 매우 큰 나팔 소리가 있었습니다. So that all the people that was in the camp trembled. 그래서 진영에 있는 모든 백성이 떨었습니다. 17절 And Moses brought forth the people out of the camp to meet with God, and they stood at the nether part of the mount. Moses brought forth the people out of the camp. 모세는 진영으로부터 백성들을 데리고 나왔습니다. To meet with God, 하나님과 만나기 위해서. And they stood at the nether part of the mount. Nether 하면 은 문화적인 표현으로 아래의 이란 뜻입니다. 그리고 그들은 산의 아랫부분에 서 있었습니다. 18절 And Mount Sinai was altogether on a smoke because the Lord descended upon it in fire and the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace and the whole mount quaked greatly. Mount Sinai was altogether on a smoke. 신의 산 전체가 연기에 휩싸였습니다. Because the Lord descended upon it in fire. 주님께서 산 위에 in fire, 불 속에서 오셨기 때문이었습니다. 내려오셨기 때문이었습니다. And the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace. 그리고 그곳에서 연기는 as the smoke of a furnace, 화로의 연기처럼 ascended, 올라갔습니다. And the whole mount quaked greatly. Quake 하면 은 흔들리다, 진동하다의 뜻이죠. 
오은산이 크게 진동했습니다. 19절 And when the voice of the trumpet sounded long and waxed louder and louder, Moses spake, and God answered him by a voice. When the voice of the trumpet sounded long, 나팔 소리가 길게 울렸을 때, and waxed louder and louder, 그리고 점점 커졌을 때, Moses spake, 모세가 말을 했고, and God answered him by a voice, 그리고 하나님께서 그에게 음성으로 대답하셨습니다. 20절 And the Lord came down upon Mount Sinai on the top of the mount, and the Lord called Moses up to the top of the mount, and Moses went up. The Lord came down upon Mount Sinai. 주님께서 신의 산으로 내려오셨습니다. On the top of the mount, 산 꼭대기에 내려오셨습니다. And the Lord called Moses up to the top of the mount. 그리고 주님께서 산 꼭대기로 모세를 부르셨습니다. And Moses went up. 그리고 모세는 올라갔습니다. 21절 And the Lord said unto Moses, Go down, charge the people, lest they break through unto the Lord to gaze, and many of them perish. 주님께서 모세에게 말씀하셨습니다. Go down, charge the people. 내려가서 백성들에게 명령해라. Lest they break through unto the Lord to gaze. Lest로 시작하니까요. 뭐뭐하게 하지 않기 위해서란 뜻이죠. Gaze 하면 은 주로 놀라움, 기쁨, 흥미를 가지고 뚫어지게 보다, 응시하다의 뜻입니다. 백성들이 주님을 보기 위해서 break through, 돌파하다, 돌진하다란 뜻이죠. 돌진을 해서 and many of them perish. perish 하면 은 죽다란 뜻이죠. 갑자기 죽다. 그들 중에 많은 이들이 죽지 않게 하기 위해서 내려가서 백성에게 명령을 해라. 22절 And let the priests also which come near to the Lord sanctify themselves, lest the Lord break forth upon them. Let the priests also, 제사장들 또한, which come near to the Lord, 주님 앞으로 나아오는 제사장들 또한, sanctify themselves, 그들을 거룩하게 해야 한다. Lest the Lord break forth upon them. 주님께서 그들을 갑자기 치지 않도록. 23절 And Moses said unto the Lord, The people cannot come up to Mount Sinai, for thou chargest us, saying, Set bounds about the mount, and sanctify it. 모세가 주님께 말했습니다. The Lord cannot come up to Mount Sinai. 백성들은 신의 산으로 올라올 수 없을 것입니다. For thou chargest us, saying. 주님께서 저희들에게 이렇게 말씀하시면서 명령하셨기 때문입니다. Set bounds about the mount. 산 주위에 경계를 정하고 And sanctify it. 산을 거룩하게 해라 라고 말씀하셨기 때문에 그렇게 말씀하시면서 명령하셨기 때문입니다. 24절 And the Lord said unto him, Away, get thee down, and thou shalt come up, thou and Aaron with thee. But let not the priests and the people break through to come up unto the Lord, lest he break forth upon them. 주님께서 모세에게 말씀하셨습니다. Away, get thee down. 너는 내려가서, And thou shalt come up, thou and Aaron with thee. 너는 아론과 함께 올라와라. But let not the priests and the people, 그러나 제사장들과 백성들은 break through to come up unto the Lord, 주님 앞으로 나오지 못하게 해라. Lest he break forth upon them, 주님께서 그들을 갑자기 치시지 않도록. 25절, So Moses went down unto the people and spake unto them. 그래서 모세는 백성들에게 내려가서 그들에게 말했습니다. 오늘 19장에서 본 단어들입니다. bear, 나르다, 가지고 가다. peculiar, 특이한, 특수한. lay, 생각, 문제 등을 제시하다. nether, 아래의. quake, 진동하다. 
gaze 뚫어지게 보다 응시하다 perish 갑자기 죽다 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 에베소서 2장 14절 For he is our peace who had made both one and had broken down the middle wall of partition between us Ephesians 2, 14 막힌 담을 헐기 위해 육체로 오신 주님을 찬양합니다. 출애굽기 19장 함께 읽어주신 여러분 감사드립니다. 구독과 좋아요 부탁드릴게요.